Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos con ese segundo capítulo de nuestra guía, de nuestro curso sobre la declaración de la renta. Hoy hablaremos del calendario fiscal. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la serie dedicada a la declaración de la renta en España. Hoy vamos a sumergirnos en el calendario fiscal, desgranaremos las fechas clave, los plazos que no puedes perderte si quieres cumplir con Hacienda sin contratiempos. Y ya seas un veterano en estas líderes o estés a punto de presentar tu primera declaración, este vídeo pretende ser una brújula para navegar en este movido mar burocrático de la agencia tributaria. ¡Empecemos! Y lo primero, hablar de nuestro sponsor. Este vídeo y todo el curso están patrocinados por OptiRenta, la empresa de profesionales que se encarga de tu declaración de la renta. Primero, se encargan de que no pagues de más. Y es que estamos hablando que en la mayoría de los casos no aplicar las deducciones a las que tendrías derecho nos lleva a estar pagando una media de 300 euros de más. Así que ellos se encargarán de bueno, pues tramitar todas esas deducciones que te pertenecen y conseguir que no pagues de más. Además, se harán cargo de la declaración de la renta. No tendrás que estar pendiente, simplemente te pedirán documentación y te prepararán ese borrador de la declaración de la renta. Una vez aprobado, lo presentarán. Y por último, que son profesionales que se dedican a esto de la declaración de la renta, que todos los años presentan miles de declaraciones. Así que olvídate de esa posibilidad de hacerlo tú y cometer errores, porque los profesionales te garantizarán que tendrás el mejor servicio de asesoramiento en esto de la declaración de la renta. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¿Por qué es importante el calendario fiscal? Bueno, pues el calendario fiscal es un componente esencial en la gestión de las obligaciones tributarias de cualquier contribuyente, ya sea un particular o ya sea una empresa. Su importancia radica en varios puntos clave que impactan directamente en la planificación financiera y en el cumplimiento legal. Aquí detallamos por qué es crucial estar al tanto de este calendario fiscal. Cumplimiento de las obligaciones tributarias. El conocimiento preciso de las fechas límites para la presentación de declaraciones y el pago de impuestos es fundamental para cumplir con las leyes fiscales. Y es que el incumplimiento de estas fechas puede resultar en sanciones, multas e intereses de demora, incrementando la carga fiscal innecesariamente. Planificación financiera. Entender el calendario fiscal permite a los contribuyentes planificar con anticipación sus finanzas. Esto es especialmente importante para aquellas personas o empresas que deben realizar pagos significativos. Saber cuándo se deben hacer estos pagos ayuda a gestionar el flujo de efectivo de manera efectiva, asegurándote que haya fondos disponibles cuando sean necesarios. Optimización de las devoluciones. Bueno, pues para aquellos contribuyentes que esperan recibir una devolución, presentar la declaración de la renta cuanto antes dentro del periodo habilitado puede acelerar el proceso de devolución. Esto significa que puedes acceder a cualquier reembolso debido más rápidamente, lo cual es beneficioso para tu economía personal o empresarial. Evita las prisas de última hora. Y es que conocer el calendario fiscal y actuar de acuerdo con él pues puede evitar la necesidad de completar y presentar declaraciones en el último momento, a última hora. Esto va a reducir el riesgo de cometer errores por las prisas, los que bueno, pues pueden llegar a ser muy costosos y complicados de corregir posteriormente. Beneficio de servicios y asesoramiento. Y es que durante los periodos de presentación de declaraciones, muchos asesores fiscales y servicios de contabilidad ofrecen su ayuda. Conocer así el calendario permite a los contribuyentes buscar y programar estos servicios con antelación, asegurando la disponibilidad y evitando las tarifas premium por asistencia a última hora. Gestión de expectativas. Bueno, para individuos y empresas que planeen inversiones significativas o movimientos financieros, comprender el calendario fiscal ayuda a gestionar las expectativas respecto a las obligaciones tributarias futuras. 
Y esto es crucial para tomar decisiones informadas y estratégicas. En resumen, el calendario fiscal es una herramienta indispensable para la gestión eficaz de las obligaciones y para esas estrategias fiscales. Va a permitir a los contribuyentes cumplir con sus responsabilidades de manera oportuna y optimizar su planificación financiera, evitar sanciones y contribuir a una gestión financiera y fiscal saludable. Fechas clave del calendario fiscal. Bueno, las fechas clave del calendario fiscal son fundamentales para cualquier contribuyente, ya que, como hemos dicho, marcan los plazos para cumplir con esas obligaciones tributarias. Y aunque estas fechas pueden variar ligeramente cada año, generalmente siguen un patrón anual. A continuación te cuento un resumen de las principales fechas del calendario fiscal que los contribuyentes en España deben y tienen que tener en cuenta. Inicio de la campaña de la renta. Abril. Presentación de la declaración de la renta y patrimonio del año anterior. Bueno, pues la campaña suele comenzar a principios de abril. Los contribuyentes pueden empezar a presentar sus declaraciones de la renta y también las de patrimonio del año fiscal anterior, principalmente a través de Internet, mediante el sistema Renta Web. Plazo para la presentación presencial. Estamos hablando entre mayo y junio. La cita previa para atención en oficinas a finales de mayo o a principios de junio se abre ese plazo para solicitar cita previa para la atención en las oficinas de la agencia tributaria para todos aquellos que prefieran o necesiten hacer la declaración de manera presencial. Otra fecha importante, el último día para presentar la declaración, el 30 de junio. Aquí termina la campaña de la renta. El 30 de junio es el último día para presentar las declaraciones de la renta y patrimonio sin incurrir en sanciones por retraso. Es crucial tener todos los documentos y la declaración preparada antes de esta fecha. Fecha de pago para fraccionamientos y pagos a cuenta. Bueno, pues los pagos fraccionados para empresarios y profesionales, estamos hablando del modelo 130-131, estos se realizan cada trimestre, siendo las fechas clave el 20 de abril, el 20 de julio, el 20 de octubre y el 20 de enero, que es el último trimestre del año anterior. Presentación de diversos modelos informativos. Y es que dependiendo del tipo de información que se deba reportar, por ejemplo, operaciones con terceros, cuentas anuales, transacciones internacionales, pues existen distintas fechas límites a lo largo del año. Generalmente, hacia finales de enero o principios de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal. IVA y pagos fraccionados del impuesto de sociedades. Bueno, pues el IVA, el modelo 303, y los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, modelo 202, ahí las fechas clave para la presentación y pago pues son trimestrales y en el caso de grandes empresas puede llegar a ser mensual en el caso del IVA. Muy importante hacer hincapié en la declaración anual de operaciones con terceros, el modelo 347. La presentación en febrero. Generalmente este modelo se presenta en febrero recopilando las operaciones con terceros que superen un determinado umbral durante el año anterior. Nota importante, estas fechas son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Por eso es fundamental consultar la página oficial de la agencia tributaria www.agenciatributaria.es o comunicados oficiales para obtener la información más actualizada y precisa sobre el calendario fiscal y las obligaciones tributarias correspondientes a cada año fiscal. Y es que estar al tanto de estas fechas clave y cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma es esencial para evitar sanciones y asegurar una gestión financiera y fiscal adecuada. Planificación y preparación. Consejos prácticos. La planificación y preparación adecuada son cruciales para enfrentar la declaración de la renta de manera eficiente y eficaz. Una buena estrategia no solo puede facilitar el proceso, sino que también maximizar la devolución de impuestos o minimizar la cantidad a pagar. Aquí te ofrecemos algunos consejos prácticos para que te puedas preparar para esta renta. Primero, organiza tus documentos. Organízalos durante todo el año. Mantén un archivo físico o digital donde recojas todos los documentos relevantes. Nóminas, facturas deducibles, inversiones, préstamos hipotecarios, donaciones. Guarda los recibos y justificantes de gastos que puedan ser deducibles o bonificables. 2. Revisa las deducciones aplicables. Infórmate sobre las deducciones estatales y autonómicas disponibles, ya que pueden variar muy significativamente dependiendo de tu lugar de residencia. Considera deducciones por alquiler de vivienda, inversiones en vivienda habitual, donaciones a ONGs, gastos de educación y salud, 
entre muchos otros que pueden ser deducibles. 3. Utiliza herramientas y aplicaciones. Aprovecha las herramientas de simulación y las calculadoras fiscales disponibles online para estimar tu declaración de la renta. La agencia tributaria ofrece programas de ayuda y aplicaciones que facilitan el proceso de la declaración. 4. Aprovecha los planes de pensiones. Las aportaciones a planes de pensiones, bueno, pues reducen la base imponible del IRPF, lo que puede resultar en un ahorro fiscal significativo. Considera hacer aportaciones antes de final de año para aprovechar este beneficio en la declaración del próximo año. 5. Muy importante, consulta con un profesional. Si tus finanzas son complejas, considera la ayuda de un asesor fiscal. Puede proporcionarte estrategias de planificación personal y ayudarte a evitar errores muy costosos. 6. Revisa tus datos fiscales. Antes de que comience la campaña de la renta, revisa tus datos fiscales en la página de la agencia tributaria. Asegúrate de que toda la información sea correcta y esté actualizada. Corrige cualquier error o discrepancia lo antes posible para evitar complicaciones. 7. Realiza inversiones estratégicas. Las inversiones en determinados productos financieros pueden ofrecer ventajas fiscales. Evalúa tus opciones con tiempo para tomar decisiones informadas antes de fin de año. 8. Anticipa los cambios en tu situación personal y financiera. Si anticipas cambios significativos en tu situación financiera y personal, como matrimonio, nacimiento de hijos, compra de vivienda, bueno, pues podrás considerar cómo afectará a tu declaración y planificar en consecuencia. 9. Mantente informado sobre los cambios legislativos. Y es que las leyes fiscales pueden cambiar, de hecho, cambian habitualmente. Mantente informado sobre cualquier actualización o reforma que pueda afectar a tu declaración de la renta. 10. Presenta tu declaración a tiempo. Evita las prisas de última hora presentando tu declaración tan pronto como tengas toda la documentación necesaria. Esto te da tiempo para resolver cualquier problema que pueda surgir. Siguiendo estos consejos, puedes enfrentar la declaración de la renta con mayor seguridad y eficacia, optimizando tu situación fiscal y cumpliendo con tus obligaciones legales sin estrés innecesario. Preguntas frecuentes y recursos útiles. La declaración de la renta puede generar muchas dudas, especialmente para aquellos que se enfrentan a este proceso por primera vez o, bueno, cuando hay cambios significativos en tu situación fiscal. Vamos con algunas preguntas frecuentes y, bueno, recursos útiles que pueden ayudarte a aclarar tus dudas y a facilitar ese proceso de la declaración. Preguntas frecuentes. Primero, ¿Quién está obligado a declarar la renta? En general, están obligados a declarar aquellos contribuyentes cuyos ingresos anuales superen ciertos límites establecidos por ley. Aunque hay excepciones y particularidades según el tipo de ingresos, te recomiendo que consultes la sección ¿Quiénes están obligados a declarar? de este mismo curso. 2. ¿Cuáles son las deducciones aplicables en mi situación? Bueno, pues las deducciones pueden variar según la comunidad autónoma, la situación personal y familiar del contribuyente, el año, incluyendo deducciones por vivienda habitual, donaciones, aportaciones a planes de pensiones, pero hay muchísimas más en el ámbito estatal y en el autonómico. ¿Cómo puedo corregir un error en mi declaración ya presentada? Bueno, si detectas un error después de presentar tu declaración, puedes presentar una declaración complementaria. Este proceso está detallado en el sitio web de la agencia tributaria. ¿Qué documentos necesito para hacer la renta? Los documentos necesarios incluyen el DNI NIE, el informe de la vida laboral, certificado de retenciones e ingresos, documentos de compra o venta de vivienda, recibos de alquiler, entre otros muchos, dependiendo de esas bonificaciones a las que queramos optar. ¿Cómo puedo saber si tengo que hacer la declaración de la renta de forma conjunta o individual? Bueno, pues la elección entre declaración conjunta e individual depende de tu situación familiar y económica. Generalmente la declaración conjunta puede beneficiar a familias con un solo ingreso o con ingresos muy dispares entre los cónyuges. ¿Recursos útiles? Bueno, pues primero la agencia tributaria, su web. Estamos hablando de www.agenciatributaria.es y aquí vas a encontrar herramientas de simulación, programas de ayuda 
información sobre plazos y podrás acceder a tu borrador y a tus datos fiscales. Programa de renta web, que es la herramienta oficial para la presentación de la declaración de la renta, permite elaborar y presentar la declaración de forma sencilla. También tienes el teléfono de información tributaria, un servicio ofrecido por la agencia tributaria para resolver dudas. Oficinas de la agencia tributaria para aquellos que prefieren o necesitan asistencia presencial. Es posible solicitar cita previa para acudir a las oficinas de la agencia tributaria. Asociaciones de técnicos de hacienda, GESTA, bueno, pues ofrecen guías y consejos útiles para los contribuyentes. Foros y blogs especializados en fiscalidad, bueno, pues son espacios donde profesionales y contribuyentes comparten experiencias y resuelven dudas comunes. Aplicaciones móviles, la agencia tributaria ofrece aplicaciones móviles que facilitan ciertos trámites y consultas. Calculadoras fiscales online, bueno, pues son herramientas que permiten estimar la cuota a devolver o a pagar según los datos fiscales del contribuyente. Mantenerse informado y aprovechar estos recursos puede simplificar de manera significativa el proceso de la declaración de la renta y además puede ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre tu situación fiscal. Así que, conclusión de este calendario fiscal, no te pierdas las fechas clave para tu declaración de la renta. Y es que cumplir con el calendario fiscal es más fácil de lo que parece, especialmente si estás bien informado y preparado. Con este vídeo esperamos haberte proporcionado las herramientas y el conocimiento necesario para enfrentar la campaña de la renta con confianza. Recuerda, la planificación es clave para una declaración de la renta exitosa. Y ya sabes, si este vídeo te ha sido útil, no olvides darle al like, suscribirte a nuestro canal para más consejos financieros y además compártelo con amigos o familiares que también puedan beneficiarse de toda esta información. Y si tienes alguna pregunta o experiencia que compartir, bueno, pues déjanoslo en los comentarios abajo. Nos encanta escucharte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir informándote de todo esto que tiene que ver con la renta, con los impuestos, con las obligaciones, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.